у мамы работает стоя, как продавец, у ней сетка такая венозная к ногам, то видно, что намного стали меньше выпирать вены. И с синтезитом быстрее высыпаешься, то есть ты поспал 4, а проснулся как будто 8 поспал. Но вот для меня конкретно это один из важных плюсов, вот именно сон и то, что затягивает шрам и горло вот перестал так сильно беспокоить. Я раньше постоянно ходил так, хакал, так, постоянно слизь выделялась, но вот когда я принимал синтезит, Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр, и для тех зрителей, кто первый раз нас видит, мы сейчас немножечко расскажем о том, о чем мы будем, в принципе, разговаривать. Да? То есть мы представляем продукт синтезит, железо, это инновационный минерал, разработка 2019 года. У него очень много благоприятных, полезных свойств для организма. Самое главное, что он способен полноценно усваиваться и давать силу организму для того, чтобы наше тело могло восстановить свою гемопоэтическую кровотворную систему, которая отвечает за стволовые клетки в том числе. То есть вот и разжижение крови, увеличение количества стволовых клеток, насыщение крови кислородом дают многочисленные эффекты, которые вот мы наблюдаем непосредственно в наших зрителях. Мы связываемся с такими зрителями, как Артем, спрашиваем о том, каких результатов они добились при помощи синтезита. Это могут быть совершенно разные результаты. Честно говоря, я не знаю вашей предыстории, потому что вот коллега моя Галина, которая передала ваш контакт, она мне не говорила, что какие благоприятные эффекты есть у вас, а их на сегодняшний день более 70 уже таких эффектов. Поэтому вот, собственно говоря, мы открыты к диалогу и давайте расскажите, как давно принимаете синтезит, по какой схеме принимаете и какие у вас есть наблюдения, ощущения, может быть, замечания, ну, в общем, все, что вы знаете. Здравствуйте еще раз. Ну, началось все с того, что я увидел видео какого-то блогера, точно не помню, по-моему, в Тольятти, про вещество сам, по-моему. Вот, наткнулся, я как бы любитель всякой эзотерики, всяких загоров, вот это посмотреть, почитать такое. Вот, ну, наткнулся, Артем, да. извините, я перебью вас на секундочку. А может быть у вас есть гарнитура с наушниками? А, гарнитуру ну, близко нету, я погромче буду говорить лучше. Да, да, слышно. потому что. Ну вот сейчас слышно, когда вы а -а -а. так говорите, так слышно, да. Вот. Увидел видео, вот, рассказывался о его чудесных свойствах и как-то я решил после операции как раз попробовать сделали операцию и чтобы шрамы быстро затянулись я думаю дай попробую вот, закажу ну вот и непосредственно перед операцией я заказала а когда уже сделали они через пару дней пришли как раз и вот я дополнительно но ну, заживать должна шрам где-то в районе двух месяцев после операции но вот с синтезитом чуть быстрее мне. Первую банку я, честно говоря, не почувствовал вообще. А потом как бы, ну, по-моему, процентов может быть на 15-20 быстрее шрамы затянулись. И меньше вот этих всяких корок было на шраме. То есть он, он сразу стал не рубцеваться, а гладкий. Вот это очень редко, когда шрам затягивается и именно эластичный остается. Вот. Тем более там такое место не, не самое такое, где кожа хорошо засыхает и там все время влага. А вы можете рассказать, что это была за операция на обрезание? Как? Обрезание. А обрезание? Обрезание угу. крайне плоти, да, я сделал и как бы я считаю, что все-таки это такое средство, которое помогает людям. Вот я убедился в этом. Это я заказывал, по-моему, две баночки, я их попил. Ну, подумал, раз уж это так вам помогает в затягивании кожи, думаю, может быть, если я больше курс пропью, то будет еще какой-нибудь благотворительный эффект, так сказать. А у меня еще хронический пензелит. Ну, горло болит. После армии меня там застудил. Ну, вот, и, грубо говоря, 12 лет с этим мучаюсь. Уже и вот был это. Прижигали мы их одно время. Хотели вырезать, но врач посоветовал типа часть тела, которая за счет защитной функции несет, не стоит удалять. Вот. 
Но я что только не перепробовал, и полоскание, и промывание, и систематически делаю всякие, и как бы это... Ну так, постольку, поскольку у меня сон. Mm -hmm. вот я решил синтезит еще раз заказать 10 баночек. Но я не все 10 сам пробил, конечно, я бабушки, прабабушки, бабушки и маме, короче. Тоже, что попробовали. Мама, потому что время на ногах, она у меня продается. Вот. Она тоже с первой банки, но с первой банки она начала высыпаться, кстати, вот хороший. Очень значительный плюс, что человек начинает высыпаться, а у меня ребенок, он плохо спит, у него зубки режутся. Вот он сейчас год и три, год и четыре. Год и четыре. Вот. Особенно коренные сейчас пошли, мы вообще не спим, а я с работы как бы еще особо, как бы нет времени отдохнуть, я сплю, потом уйду. Работу, с работы в гараж там свои проекты делаю, и мне домой приход, прихожу, охота просто поспать. А, тут не удается, если я 3-4 часа посплю, это вообще вышивство. И с синтезитом быстрее высыпаешься, то есть ты поспал 4, а проснулся как будто 8 поспал. Но вот для меня конкретно это один из важных плюсов, вот именно сон, и то, что затягивают шрам и горло перестал так сильно беспокоить. Я раньше постоянно ходил так, хакал, так, ха -ха. постоянно слизь выделялась, но вот когда я принимал синтезит, она как бы перестала вырабатываться, и я перестал хрипеть ходить, как ущербно. Нормально стал себя чувствовать. И когда синтезит закончился, я, сколько я, ну месяца два-три нормально еще как-то себя ощущал. Вот. И со временем как бы прихожу обратно к своему, ну, от чего отталкивался, ну, может, даже чуть лучше себя чувствую, но все равно, как бы, с ним все более и более. Я вот хочу сделать такой эксперимент, год пропить, целый год. Может быть, как-то это хроническая болезнь от меня отстанет. А то она ну, сейчас... смотрите, вот, Артем, а... для тех зрителей, да, кто не понимает, к примеру, почему человек, принимающий синтезит, быстрее высыпается за меньшее количество времени, вот поясним, да, то есть у человека, вос, когда восстанавливается кровотворная система гемопоэтическая, она отвечает за стволовые клетки, да, что такое стволовые клетки? Это клетки, из которых появляются э, клетки иммунитета, клетки всех органов и тканей, да, то есть абсолютно все клетки иммунитета и все клетки организма. Соответственно, то есть из этих клеток восстанавливается тело. То есть когда человек спит, происходят самые активные процессы восстановления, то есть и если у тебя больше запас этих клеток, соответственно, ты быстрее просто восстанавливаешься. Поэтому, то есть, также вот мы синтезит принимаем, и мы быстрее высыпаемся, на самом деле. Ты можешь проснуться там в 4 утра, в 5 утра абсолютно выспавшимся, то есть, заснув там в 12 или в час. Это как бы нормальная ситуация. Это никакое не чудо, как бы обыкновенная на наша биология, физиология. Вот, по поводу танзерита хронического я вас абсолютно поддерживаю, потому что у меня такая же проблема была, <смех> уже, наверное, мне сейчас 39, и где-то, наверное, с 25 лет, то есть у меня этот вопрос был, стоял. Я тоже пробовал и промывания делал всякие, и какие-то антибиотики пил, там, и травками полоскал, и авиационным керосином горло смазывал, даже сам себе аппарат сделал специальный такой, чтобы промывать это горло, не было всяких Такой же, такой же. <смех> вот, я сделал еще с ножным приводом, чтобы ногой давишь, он шприц большой такой задвигает, и вот эта вся штука промывает. Я промывал несколько месяцев каждый день гланды, и все равно через 2-3 недели после того, как ты перестаешь промывать, эти пробки начинают да. снова выделяться. Да, да. И, и я синтезит принимаю уже с конца октября прошлого месяца, вот, и у меня эти пробки практически исчезли. Я не скажу, что они сразу, да, как-то это, но я, во-первых... Это хроническая, она не сказать, что по щелчку пропадет, такое невозможно. Да, но вот сейчас я, последнее время, как бы, я когда уже перестал все промывать, я от пробок просто избавлялся раз в неделю, просто пальцем, э, делая, так можно сказать, массаж миндалин, да, засовывая палец, и выдавливая их как бы наверх, и потом убирая. Вот, сейчас, если я такую операцию делаю раз в два месяца, может быть, чуть-чуть там есть. Вот, то есть прогресс как бы на лицо. Это есть такая штуковина. А сколько пропили вы? Чтобы вас... я, с прошл... я с прошлого октября пью его. А, ну, короче, больше года уже как-то. То есть уже год прошел, да. И а как я... бы результат на лицо. А я хочу еще анализ сдать перед тем, как принимать год, потому что анализы, если у воспаления в организме, это же на сосудистую систему плохо влияет на сердце. То есть воспаление, когда есть много антител, вырабатывается. Вот, я хочу как раз все сдать. 
проверить свои результаты по показаниям прям. И потом, когда пропью, опять дайте посмотреть, какие изменения произошли. Потому да, что да. так ощущается, а это будут ну, цифры, конкретно какие, что буду знать. Да, обязательно. И посмотрите еще, то есть, к примеру, лимфузлы вот паховые, да, может быть, у вас сейчас они такие немножко набухшие, потому что у меня они были, вот, когда танзелит, они были все время под набухшие, потому что, э, это, как сказать, иммунитет, да, он страдает, лимфузлы тоже набухают все. Вот сейчас у меня лимфузлы в абсолютно нормальном состоянии, и сердце, по поводу сердца согласен, у меня последние два года оно периодически как-то побаливало. Сейчас я про эти боли вообще забыл. Но это произошло ну, да. через два месяца после приема синтезита, то есть просто и боли исчезли. Ну вот, это, конечно, хор хорошо бы, потому что 12 лет я уже с этой болезнью хожу, она мне как бы особо ну, привилегии никакие не дает, а не хотел бы до конца жизни с ней учиться. Она такая вроде и есть, и нет, вот как-то ни туда, ни сюда. Вроде какая-то слабость постоянно, непонятно. Вот если выспишься, вообще хорошо, можно даже не замечать, вот как ты день, два, три не высыпаешься, как-то не восстанавливаешься, это очень как это влияет на работоспособность, да, больше как контроль не работает. А так, если высыпаешься, прям бодренько все соображаешь, быстро делают. Свои идеи можно реализовать больше сытно. Больше продуктивности ну, да. я за день могу раньше встать, поехать на работу, там отработать, после работы поехать сразу в гар... ну, офис, в гараж офис. Я там всякие свои проекты делаю, или там например, после работы на подработку, например, сейчас это часто практикую. Mm -hmm. То есть не уставая, mm -hmm. я могу yeah. с одного места на другое раз переключиться там с умственной работы на физическую, например, поработать, там идти бодренький еще и с ребенку побыть, потом уже и не спать, грубо говоря, и опять на работу. Вот так. Так что замечательно, замечательно. Вещь хорошая, будут... вещь хорошая, вот она мне Хорошо. очень помогает в этом. Как, как будут у вас результаты у матушки, бабушки, если потом будете тоже принимать? То... А, есть. Они же пропили. Вот у них mm -hmm. почему-то у бабушки давление более-менее стабилизировалось. Ну, она уже пожилой человек. У нее стабилизировалось. У нее постоянно давление скачет. То низкое, то высокое, особенно погода. Вот. И ноги. Ноги у них у обеих. Почему? Не знаю. Вот у них по их линии хроническая, у них ноги как-то болят, зудят, суставы, и вот вена. Мама работает стоя, так как продавец, у ней сетка такая венозная к ногам. Они были прям такие зеленоватые, и, ну, не алла, и, ну, зеленоватые такие, прям очень ощутимо такие выпирали, и их видно, то есть там было. А вот она пропила, я вот ее говорил, с фоткой сфотографирую, но она, не знаю, не стала, я что-то забыл спросить, сфоткала она или нет. Не стесняется. Я говорю, ничего такого здесь нет. Но на глаза, если посмотреть, то видно, что намного стали меньше выпирать вены. И они менее выделяются цветом. То есть они вот как на коже. Они цвета кожи, они были прям зеленые. Вот. А сейчас их почти не видно. Вот у нее стали цвета кожи. То есть не видно, не выпирает еще так. Так что и сустав вот на ноге у них колен коленку болел, вот, то есть ноги она вообще, говорит, как молодость себя чувствует, то есть она пропила и прям бодренько, говорит, на ноги очень хорошо повлияло. Насчет сна она сказала, не особо там что-то поменялось, а вот ноги именно она ощутила, в ногах силы, говорит, снова пробегает, говорит, давно уже нет, ну, она аккуратно передвигается, не особо носит, а сейчас, говорит, как молодая прыгает. Ну, замечательно, замечательно. Передавайте им огромный привет, да, пусть, пусть внимательно от, к своему здоровью относятся, потому что, как бы, мало того, что его надо сохранять, его надо еще, как бы, пытаться приумножить с возрастом, сами понимаете, то есть, вот. А такая штука, как синтезит, естественно, дает возможность просто с организмом восстановиться, то есть, это, это не лекарство, там, от суставов или от варикоза, да, это просто организм, получая силу синтезита, он может сам, какие-то процессы наладить, восстановить и так далее. В том числе, как вы сказали, ускорить регенерацию. Но у нас вы первый, кто вот про такую операцию сказал. У нас очень много данных по другим разным операциям, по восстановлению хрящей, суставок, связок, костей сломанных, да, то есть по заживлению. И в принципе, как бы, ну, эффект побыстрее, то есть в два раза ускоряется минимум. Вот. Может быть, особенности именно вот по той операции, которую вы озвучили, крайняя плоть, я не знаю. То есть, ну, тут надо, конечно, 
на статистике, на выборке на какой-то смотреть. Просто не все об этом говорят, такая щепетильная тема. Ну, может быть, да, да. Как про тот же самый геморрой, когда человек там, там один из там, десяти нам скажет, а все остальные умолчат. Ну да, и... вот и я про то, я решил что скрывать, как бы нормальное явление. Ничего сверхъестественного нет. Я еще хотел уточнить, а вот детям можно давать его вот с годика, например, чтобы зуб быстрее росли? Это же стволовые клетки, чем их больше, тем быстрее процесс протекает в организме. Заживление, регенерация, десен, как раз вот это все. И не стоит пока экспериментировать. Ну, у детей, во-первых, как бы со столовыми клетками, как правило, и так все нормально. То есть у них как раз там до определенного возраста. Но это же еще на психологию, на психологию вот это как бы влияет. Ну, на психику. Вот ты какой-то. Я, кстати, вот не договорил. Сейчас вспомню. Я более спокойный стал. Я вообще агрессивный сам к себе человек. Ну, и жена так говорит. А то может быть не такой. Может быть, потому что скорпион. Но вот жена говорит, что я агрессивный. Но сейчас я более такой лояльный, как водитель даже стал. Ну, спокойно передвигаюсь, не нервничаю в пробках. Так. И на работе тоже более спокойно себя веду. Вот, я хотел, думаю, может, ребенку, если тоже давать, он будет более спокойный, просто он очень как дела двигается постоянно. Это, конечно, нормально, что он рослеет, растет, но чтобы ночью он более спокойно спал. Я вот думаю, может быть, это поможет или не стоит. Вы имеете в виду гиперактивный он? Он, да. Не, не знаю, гиперактивность ли это, либо просто развивается, но он просто <laughs> одновременно везде. Ну, и ночью это движение, его, да, его жизнь. тяжело просто спать уложить. Ага. Но мы не имеем права, видите, рекомендовать, как бы, тем более, ни по болезням, ни по детям, потому что, ну, это, во-первых, не лекарство, да, это БАД. Да, вот я Но... поэтому и спрашиваю, в принципе, не что Да, БАД. то есть мы тоже только можем оперировать теми данными, которые есть по детям от наших покупателей, да, от тех потребителей, кто давал нам интервью. Что мы знаем? Мы знаем то, что у детей проходят аллергии на укусы комаров, на пищевые продукты проходят, на пыльцу. Мы знаем, что у детей ускоряется регенерация существенно, как бы, да, то есть там синяки, царапины и прочая штука заживают очень быстро. Также мы знаем, что у них гораздо быстрее проходит ОРЗ, всякие вот. заболевания. Да. Вот. да, но есть данные такие, что как бы наоборот активность увеличивается, да, то есть у детей. Поэтому если вы начнете как-то вот экспериментировать, делайте это осторожно, возможно, да, там проконсультируйтесь с каким то специалистом на всякий случай, с доверенным врачом. Тут еще, видите, вопрос надо как бы, где найти доверенного врача, да, как говорится. Сейчас что... врача, с врачами проблемы. Да, попасть. сейчас проблема, да. Может, знакомый какой-то у вас есть, обозначьте тему, да, если он на себя ответственность такую возьмет, или вы возьмете ответственность, ну, как бы, карты в руки и обязательно делитесь с нами, конечно, результатами. Вот. Хорошо, спасибо большое за подробный отзыв, за определенную искренность. Передавайте привет, здоровья своим маме, бабушке и желаю вам дальнейших успехов в оздоровлении, вам вашем спасибо излечении. за такой препарат. Будем надеяться, что у вас какие-нибудь новые еще появятся. Расширится да, линейка. Скоро, расширится. скоро появится, скоро появится. Вы прям в точку бьете. А если не видите, что это будет помимо железа? Ну, это будет э, все то же самое железо, просто в комбинации с другими веществами. Но вы скоро об этом узнаете, в принципе, на нашем сайте, в социальных сетях. Вот, забыл, Артем, еще один вопрос. Если есть что сказать нашим зрителям, кто будет смотреть, можете сказать, если нет, то нет. Ну, я бы посоветовал попробовать, у кого есть хронические заболевания, или у кого хронически не хватает времени, чтобы вы больше высыпались и у вас больше времени, у вас часовой день увеличится на пару часов, я думаю, минимум. Вы будете меньше спать и больше делать. Производительность увеличится, будете больше мысли в голове прокручивать, новые идеи, быстрее реализовывать, возможно, какие-то находить пути. Вот. Я бы посоветовал каждому попробовать, как бы цена не такая великая за такой результат, я считаю, как бы нужно попробовать. Вот. Это моя рекомендация такая, что как бы. Здесь ничего сверхъестественного нет, и, и как бы это на ваше же благо. Лучше, чем купить, допустим, не курить месяц, купить синтезин. Вот попробовать. Как раз поможет и бросить курить, например, и для организма пользы будет. Молотать. Если Хорошо. 
Хорошо, ладно. Спасибо большое за беседу, за интервью. Желаю вам доброго вечера, всего хорошего. Вам спасибо.